Ceysa, Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü'nün öğrencilerin başarısını değerlendirmek amacıyla yürüttüğü bir çeşit ölçme değerlendirme testinin adı. 3 yılda bir yapılıyor. 72 ülkeden 15 yaş grubunda 540 bin lise öğrencisi sınava tabi tutuluyor. İşte bu araştırmanın verilerine göre en başarılı öğrencilere sahip ülke Singapur gözüküyor. Singapur'u Japonya ve Estonya takip ediyor. Türkiye ise 52. sırada. PISA'ya göre Türkiye'deki öğrenciler fen bilimleri, okuma becerileri ve matematik alanında zayıflar. Raporun yayınlanmasının ardından Türkiye'de birçok kurum ve kuruluş bir süredir sorunun nasıl çözülebileceği konusunda fikir yürütüyor. Eğitimde yeni modelleri tartışıyor. Bir sınıf öğretmeninde başka türlü bir eğitim ve daha iyi bir gelecek için tek başına uğraşıp duruyor. Ahmet Naç öğretmenlik mesleğine Siirt'in bir köyünde başladı. 5 yıl o köyde çalıştı. Daha sonra İstanbul'da Esenler'deki Mehmet Akif Ersoy İlkokulu'na tayin oldu. Ahmet Naç, Manchester Salford Üniversitesi'nin eğitim süreçleriyle ilgili 3 yıl süren bilimsel araştırmasını inceledi. Buradan aldığı ilhamla 5 yıldır görev yaptığı okul yönetimiyle konuşup okuldan izin alarak nasıl daha iyi bir eğitim modeli oluşturulabilir diyerek yola koyuldu. Burası Esenler Mehmet Akif Ersoy Okulu. Fatih Mahallesi'nde bir okul. Çok da kalabalık bir okul. Bir sorun vardı. Bazı şeyleri yapamıyorduk. Sınıf bize yetersiz geliyordu. Bir sorun vardı. İlk önce bunu fark ettim. Ee, ve bazı şeyleri değiştirmeye karar verdim. Ama bu tabii büyük bir sorun oldu. Yani ben aslında bir köy öğretmeni olarak e, yalnız başta çalışırken çok daha kolaydı her şey. E, ama buraya geldiğimiz zaman çok kalabalık sınıflar var. Ve sabahçı öğrenciyiz. E, sınıfları sabah kullanan başka öğretmenler var. E, onun dışında her sene, her yıl katlar değişiyor, sınıflar değişiyor. Yani burada aslında bir sınıf değişikliği yapmak ve sabitlemek çok zor. E bir de bizim idarecilerimiz tarafından da burada çivi çakmayın dahi de uyarılarda da bulundu ki haklılar bunu söylemekte. Çünkü onların da bir masrafı var. E önce imkansız gibi gözüküyordu. Ya bunu yapacaktım, ya bu sınıfı değişikliği yapacaktım ya da bu çocukların o sınıflarda bazı şeylerden yoksun olarak eğitim görmelerinde razı olacaktım. Ben razı olmadım. Benim okulumda kütüphane yoktu. Müzik atölyem yok. Sanat atölyem yok, spor yapacağım sağlıklı alanlar yok. Ya ben sadece sınıfa gireceğim ve ders işleyeceğim ve bunların olmamasını kabullenmem gerekiyordu. Ben kabullenmedim. Ee, dedim ki bunların hepsi bir sınıfın içinde olabilir. Ve o zaman e, sınıfı tamamen tasarlamaya düşündüm. İdari öğretmen Ahmet Naç önce sınıfın fiziki koşullarını değiştirdi. Her sınıfa bir kütüphane kurdu. Müzik enstrümanları temin edildi. Çocukların daha uygun ortamlarda resim yapabilmeleri için boyalar ve şövalyeler getirildi. Alışılagelmiş yöntemlerin dışına çıkan Ahmet Naç rap müzikle ders işliyor. Okul bahçesinde öğrencileriyle resim atölyeleri gerçekleştiriyor. Onları birinci sınıfta basketbol ve tenisle tanıştırdı. Sınıfı dört duvarın dışına taşıyarak öğrenmeyi keyifli bir hale getirdi. sınıfın farkı hem daha renkli olması ve başka bir türlü eğitim vermemiz. Mesela raple öğreniyoruz burada. Kitaplara bakıyorum. Arada sırada. Bazen oraya gidip kitap okuyorum çok yağmurlu olduğunda. Bazen de spora çıkıyoruz. Bazen de burada şu an gibi ders çalışıyoruz. Yeni nesil öğretmen Ahmet Naç sınıftaki değişim için verileri de hikayenin bir parçası haline getirdi. Maddi imkanı olanlar maddi destek verdiler. Maddi imkanı olmayanlarsa okula gelip sınıfın yeniden tasarlanması için çalışırlar. Ahmet Naç ve öğrenci velileri sınıfın hem şeklini hem de havasını böyle değiştirdi. Sağ olsun öğretmenimiz bize ilk toplantısında benim projelerim var, kafamda düşündüğüm planlarım var. Ben bunları yapmak istiyorum, siz bana destek olursanız dedi. Tabii ki biz böyle bir konuda neden destek olmayalım çocuklarımız için? Ee, sağ olsun her söylediğini de yapmaya çalıştı ve biz de onun arkasında tamam öğretmenim, tamam hocam demek kaldı. Ee, o yüzden şu anda e, böyle bir resim dersi yapamaz bizim çocuğumuz. Normal resim defteri ve boya yapacaklardı. Spor dersi, tenis nerede bulacaklar Esenler'de? 
e, böyle şeyleri yaptırmak için özel spor salonlarına yazdırmamız gerekiyor. Türkçe dersinde örneğin e, hikaye yazın diyor öğretmenimiz. Sürekli her hafta hikaye yazmaya çalışıyorlar. Sürekli beyinlerini zorlayıp sürekli hayal güçlerini zorluyorlar. Bu da onlar için gerçekten cümle kurmalarına e, çok büyük etkisi var. Özgüvenleri de yüksek olduğu için, e, hayal güçleri de yüksek olduğu için çok güzel hikayeler yazmaya başladılar. Ahmet Maç bir öğretmen olarak eğitimde yaşanan sorunlara bahaneler üretmedi. Sadece derslerine girip standart bir yol izlemek yerine başka bir eğitim modelinin izini sürdü. Eline boya fırçasını aldı, sınıfını baştan yarattı. Ders işleme yöntemleri açısından yeni bir model geliştirdi. Hem eğitim dünyasında hem de çocukların geleceğinde unutulmayacak kocaman bir fark yarattı. Müzik